السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور جابت الحمد لله على رب العالمين الجنة وجابت دورد الصلاة تشرشن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة برشو بركر مشاشة ये बहुत सारे पुनराय आपने देखा हमने आज के रे भरत चंद्र हाई स्कूल मैदान है इस चल महोपले शंभवित होते परे अल्लाह पाक के शुक्रिया जाना ची अमरा शकले ही बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल बोल चंद जब कौन दंदा सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाल्लाह हु अकबर बोले तो कौन ज़मीन और आसमान के मध्� महसूस नोट आई तर अमूल नमाय अल्लाह पाक नेकी दे लिखे था के अत वास्तव में हमरा शायद नेकी पर जुने जुने आवर बोली अल्हम्दुलिल्लाह रमदानल मुबारक के मूल उद्देश्य होच्छे अल्लाह भीरुता और जुन कोरा पृथ्वी जे मानुष है शैतन भीरु हबे नौले अल्लाह भीरु हबे है अल्लाह रा अनुगत बंद जोकने मानुष अल्लाह अनुगत्तो थे के निजी के चिन्न कर बे तो कोने शे शैतान र खप परे पड़े जावे अरे जन्नो बिस्मिल्लाह बोल ले शैतान शेखान थे के पाला है यामन की टॉयलेटे परवश कर शमाओ जो दी मानुष बिस्मिल्लाह बोले तो कोने शैतान पाला है शैतान सिर्फ अल्लाह के ही भय पाए ये जन्नो अल्लाह तुम्हादर मृत्यु बंग जीवन के सिस्टी कोरेचन ले यबलुआ कुम आयु कुम आहसनो अमला ऐठा परीक्षा करा जन्नो जे तुम्हादर मुद्दे الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا جني سشتي كرشن مرتك ابن جيبون كي تمادر پرخة كرا جنو جي كي تمادر مدد شربادك شندر عمل كوري मृत्यु एवं जीवन कैसे सिस्टी करे की भावे सिस्टी करे ये विषय टा हमरा जाने ना हमरा जन्मेर आगे हमरा किस्वी चिलम ना हलाता अल इंसाने हीनो मिना दहरे लम या कुन शाय या मजकूरा मानुषेर जीवने एक टा समय चले गये थे जोकन शेख उल्लेख जग्गो कुन बस्तु चिलो ना 
অর্থাৎ আমাদের জন্মের আগে আমাদেরকে কেউ চিনত না অথচ এখন আমাদেরকে সারা দেশ চিনি মৃত্যুর পরও দেশ ঠিক এমনি করে ভুলে যাবে কিন্তু থেকে যাবে আমার আমলটা আমি জীবনে যা করেছি সেটা সবার সামনে স্পষ্ট থাকবে আল্লাহর কাছেও থাকবে আর জীবনে যদি কিছু অন্যায় করে থাকে সেটা মানুষের মুখে মুখে থাকবে মানুষ ভুলে যাবে কিন্তু আল্লাহ ভুলবে না আল্লাহ সব লিপিবদ্ধ করে রাখবেন এইটা হলো আমাদের পরীক্ষার ক্ষেত্র পরীক্ষায় যেমন একটা ছাত্র সর্বাধিক সুন্দরভাবে খাতায় লেখার চেষ্টা করে যাতে সে নম্বর ভালো পায় এ কয়দিন আগেই তো আমাদের এসএসসি বা দাখিল পরীক্ষার রেজাল্ট হয়ে গেল আমাদের ছেলেরা কে কত ভালো করেছে তারা তাদের ফলাফল পেয়ে গেছে দুনিয়া যদি পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া যায় আমার কর্মজীবনের পরীক্ষার কি ফলাফল পাওয়া যাবে না অবশ্যই পাওয়া যাবে আমরা দুনিয়া পরীক্ষার হলে বসে আছি এখনও পরীক্ষার হলে বসে আছি এই মুহূর্তে আল্লাহকে এখানে নাই আল্লাহর সাত ফেরস্তারা কি নাই আমরা যে বলছি কি আল্লাহ লিপিবদ্ধ করছেন না কে কোন মনে এখানে বসে আছি আমাদের সঙ্গে আল্লাহর পার্থক্য এই আমরা কেবল পঞ্চ ইন্দ্রিয় যা বলে সেটা শুনতে পাই চোখ কান ত্বক হাত পা এইগুলো মিলে পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেটা বলে তার ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত নেই একেবারে জ্ঞানেন্দ্রিয় মানুষের মধ্যে চোদ্দটা ইন্দ্রিয় রয়েছে জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্তরেন্দ্রিয় কামেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটা কামেন্দ্রিয় পাঁচটা অন্তরেন্দ্রিয় চারটা এই চোদ্দটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অন্তরেন্দ্রিয় সবার উপরে নেতৃত্ব দেয় অন্তর যা বলে মানুষ তাই করে আরেক দল আছে যারা জ্ঞান যা বলে তাই করে আরেক দল আছে অন্তর এবং জ্ঞানের যিনি সৃষ্টিকর্তা সে মহান আল্লাহর অহির বিধানের অনুসরণ করে মুসলমানের সঙ্গে অন্যদের মৌলিক পার্থক্য এই যে অন্যরা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী এবং তাদের অন্তর যা বলে সেই অনুযায়ী কাজ করে আর মুসলমানরা প্রতিটি কাজ আল্লাহর অহির বিধানের আলোকে যাচাই বাছাই করে সে কাজটা করে যারা নিজের মনের কাছে নিজের অন্তরের কাছে আনুগত্য করে না বরং স্রেফ আল্লাহর কাছে আনুগত্য করেছে যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞানের বিবেক অনুযায়ী কাজ ঊর্ধ্বে কাজের ঊর্ধ্বে আল্লাহর দেওয়া অহির জ্ঞানকে নিজের জ্ঞানের সঙ্গে যাচাই করে যদি আল্লাহর জ্ঞানের সঙ্গে মিল হয় অহির সঙ্গে নিজের জ্ঞান যদি মিলে যায় তাহলে তারা সে কাজটা করে নইলে নিজের জ্ঞান বাতিল করে অহির বিধানকে তারা অগ্রাধিকার দেয় এই পার্থক্য অনেকে আমরা বুঝতে পারি না মন চাইলেও করলাম মন চাইলেও করলাম না আর এই কারণে আবু জাহাল জ্ঞানের পিতা আবুল হাকাম হওয়া সত্ত্বেও সে অহির জ্ঞান বোঝে নাই সে আল্লাহ প্রেরিত কোরআন হাদিস বোঝে নাই সে রসুলকে চেনে নাই সেই কারণে তৎকালীন সময়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও আবুল হাকাম অবশেষে আবু জাহাল উপধে নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে পৃথিবীর সকল মানুষ তাকে আবু জাহাল বলেই জানে সে যে একসময় আবুল হাকাম ছিল জ্ঞানের পিতা ছিল এটাকে মানুষ ভুলে গেছে কারণ সে মৌলিক বিষয়ে সে ভুল করেছিল সে তার নিজের জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ ধারণা করেছিল যখন করোনা আয়াত নাজির হলো আলাইহাতে আতা আসার জাহান নামের উনিশ জন ফেরস্তা আছে সে তখন যুবকদের ডেকে বললো করেস যুবকদের এ যুবকরা মোহাম্মদের জাহান নামে মাত্র উনিশ জন প্রহরী তোমরা এই মক্কার একশো জন যুবক কি মোহাম্মদের জাহান নামের একজন ফেরস্তা প্রহরীকে তোমরা কাবু করতে পারবে না যুবকরা বলে হ্যাঁ অবশ্যই পারবো তাহলে মোহাম্মদ আমাদেরকে উনিশ জন প্রহরী ভয় দেখাচ্ছে আমার মক্কার যুবকরাই যথেষ্ট ওদেরকে ঠিক করার জন্য দুনিয়াবি যে জ্ঞান লৌকিক জ্ঞান তাকে যেটা বলেছিল সেই অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছে কিন্তু সে জানে না দুনিয়াবি লৌকিক জ্ঞানের ঊর্ধ্বে আর একটা জ্ঞান আছে যে জ্ঞানের খবর সে রাখে না যিনি এই চোদ্দটা ইন্দ্রিয়ের জন্মদাতা ও চোদ্দটা ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টিকর্তা যিনি অন্তরেন্দ্রিয় কামেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এই মোট ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের দেহে তিনি সেট করে দিয়েছেন যাকে আমরা দেখি না অনুভব করি সে মহান আল্লাহ যে জ্ঞান দিয়েছেন সেই জ্ঞান সে শোনেনি পড়েনি জানেনি সেই জ্ঞানের খবর দিচ্ছিলেন তার ভাতিজা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহে ওয়াসাল্লাম এই জন্য তার ওই জ্ঞান অহির জ্ঞান কুলায় নেই এই জন্য সে বলেছিল মোহাম্মদ তোমাকে মানব তখনই যখন তুই এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তুমি তো একটা মিসকিন তুমি তো এতিমের ছেলে তুমি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বর্ণের তৈরি প্রাসাদ পাইবে 
যখন আমাদের পূর্বোক্ত নেতা কুসাইবেন কেলাবকে তুমি সেখান থেকে এনে দিতে পারবা যখন তুমি আমাদের সামনে তোমার ফ্রেশটাকে দাঁড় করে দেখা দিতে পারবা তখনই আমরা তোমাকে মানব ঠিক এমনি করে জিদ করেছিল ইহুদিদের 70 জন নেতা তারা মুসাকে মানেনি শেষ করে তিনি নিয়ে গেলেন তুর পাহাড়ের কাছে সেখানে যখন আল্লাহর কাছে কথা তিনি সারা সশরীরে তার সব কর্ণে শুনলো আল্লাহর কথা নবী মুসার সঙ্গে কখন তারা বলল আসলে মুসা তো কথা তো শুনলাম কথা ঠিকই কিন্তু আসলে যিনি বললেন তাকে তো দেখতে পেলাম না উনি আসলে আল্লাহ না ভূত প্রেত না জিন ভূত কি তাকে গহর লাগে অতএব তোমার আল্লাহকে সামনে হাজির করে দাঁড় করে দাও তবে তোমাকে আমরা বিশ্বাস করবে লান্নু মিনা লাকে হাত্তা নার আল্লাহ জহরা সূরা বাকারা 55 আয়াত পড়ে দেখেন আল্লাহ পাক তাকে তাদের এই দাবিটা মানেন নাই আল্লাহ কখনোই শরীরে নিজের রূপ নিয়ে নিজের আকৃতি নিয়ে বান্দার সামনে আসবে না কারণ বান্দার এই চোখের ক্ষমতা নেই আল্লাহকে দেখা বান্দা এই এই চোখ দিয়ে দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখতে পাবে না দেখবে সেই সৌভাগ্যবান মানুষগুলো যারা ঈমানদার হয়ে সৎকর্মশীল হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ ব্যবসায়ী বলেন হে জান্নাতিরা তোমরা কি সব কিছু পেয়েছো জান্নাতের বলে হে আল্লাহ সবই পেয়েছি যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি যা চাইনি তাও পেয়েছি যা চোখে দেখিনি তাও দেখলাম যা কানে শুনিনি তাও দেখ শুনলাম যা হৃদয়ে কল্পনা করনি তাও পেলাম আর কি চাই আল্লাহ রাব বলেন না লিল্লাযিন আহসান আল হুসনা ওয়া যিয়াদা তোমাদেরকে আরো বেশি বেশি দেব বলি আল্লাহ পাক নিজের নূরের পর্দা খুলে ফেলবেন নিজের আকৃতির স্বরূপে তাদের সামনে নিজেকে প্রকাশ করে দিবেন বলল আলহামদুলিল্লাহ সেই সৌভাগ্য অবিশ্বাসী কপট বিশ্বাসী মুনাফিক এবং কাফেরদের হবে না সেই সৌভাগ্য শুধুমাত্র ইমানদার মানুষের জন্য হবে এই জন্য ইমাম শাফির রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন যদি মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস এটা বিশ্বাস না করত যে অবশ্যই সে কেয়ামতের দিন জান্নাতে আল্লাহ পাক সচকে দেখবে তাহলে মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস কখনোই ইসলাম কবুল করত না বলুন আমরা সবাইকে আল্লাহকে দেখতে চাই প্রধান অতিথি আসলে সবাই যখন দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে কেয়ামতের দিন কি আমরা আল্লাহকে দেখার জন্য উন্মুখ হব না সেটা হতে গেলে সেই চোখ তৈরি করতে হবে যে চোখ আল্লাহকে দেখার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে সেই পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়াতে মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন যারা বসে আছি একদল মানুষের দাড়ি পাকা একদল মানুষ দাড়ি কাঁচা আর একদল মানুষের এখন দাড়ি ওঠেই নাই আমরা পাকা দল পড়ন্ত বেলার মানুষের মতো ঠিক এখন যেমন ইফতারের জন্য আমরা বসে আছি ইফতার অর্থাৎ সূর্য ডুবলেই আমরা ইফতার খাবো আমার জীবনে সূর্য যখন ডুববে তখন কি আপনি আমাকে ইফতার দিবেন আর ইফতার দিবেন না হ্যাঁ ইনশাল্লাহ তখন ইফতার পাবো আরও ভালো ইফতার পাবো যখন আমার ফ্রেস্তা আমাকে এসে বলবেন আইহর রুহুল তৈব কানাফিল জাসাদ তৈব হে পবিত্র আত্মা যা সেলি এতদিন একটি পবিত্র দেহের মধ্যে বেরিয়ে এসো বেরিয়ে এসো বেরিয়ে এসো এলা রব্বিন গায়রা গজবান তোমার প্রতিপালকের দিকে যিনি তোমার উপরে আদৌ ক্রুদ্ধ ন সেদিন আমার রুহটা বের করে আসমান থেকে জান্নাত থেকে নিয়ে আসা সেই জান্নাতি সুগন্ধি রুমালে যখন রুহটা তারা সুন্দর করে আদর করে নেবেন তারপর সে রুহটা নিয়ে যখন যাবেন আসমানে পুরো আসমান যখন সুগন্ধিময় হয়ে যাবে যখন আসমানের প্রথম গেটে ঢুকবো তখন ফেরস্তা বলবে কার রুহ এটা ফেরস্তা বলবে অমুকের রুহ এসো মারহাবাম রুহ যাসা দিতে মারহাবা ওই রুহের জন্য পবিত্র রুহের জন্য এমনি করে সাত আসমানে সাতবার জন্য আমাকে কংগ্রাচুলেট করে এই রুহটা আল্লাহ কাছে চলে যাবে আল্লাহ বলবেন ঠিক আছে এই পবিত্র রুহের জন্য আপাতত কিছুক্ষণের জন্য দুনিয়াতে নিয়ে যাও ওর কবরে গিয়ে সল জব করো তারপরে নিয়ে রেখে দাও ওর নিজ নিজ স্থানে যারা পবিত্র রুহের মালিক হবেন আল্লাহ পাক তাদেরকে রাখবেন কোথায় ইলিনে আর যারা নাপাক রুহের মালিক হবেন তাদেরকে নিয়ে যাবেন সিজিনে 
অতএব দুনিয়াতে আপনি আমাদের ইত্যাদি খাইয়ে খুশি করবেন আল্লাহ কিন্তু ভোলেন না যখনই আমার জীবনের আলো নিভে যাবে আল্লাহ কিন্তু জান্নাতি সন্দেশ পাঠিয়ে দেবেন আমাদেরকে রিসিভ করার জন্য সুগন্ধি যুক্ত রোমল্লে আল্লাহর পবিত্র ফেরস্তারা আসবেন আমাদেরকে নেওয়ার জন্য আসুন আমরা সেই দিনের জন্য সবাই অপেক্ষা করি জীবনের পড়ন্ত বেলায় আমরা যতক্ষণ বেঁচে আছি আমরা আমাদের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের আলোকে সেদিনে সে আল্লাহকে দেখার মতো যোগ্য রুহে পরিণত করার জন্য সাধ্য মতো চেষ্টা করি এটুকু আমাদের আজকের ইফতার মহলের সবচেয়ে বড় কামনা বন্ধুরা আমার কি করলে আপনি আপনার রুহুকে পবিত্র করবেন এক কথা জবাব যে পথ আমার শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম দেখিয়ে গেছেন সেই পথে চললেই কেবল সেটা সম্ভব কারণ তিনি বলে গেছেন কুল্লু মতি এত খুলনা জান্না আমার প্রত্যেকটা উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে ইল্লা মান আবা কেবল যারা অসম্মত তারাই কালু মান আবা ইয়া রসুল আল্লাহ জান্নাতে যেতে চায় না এমন লোক কে আছে কে সে অসম্মত ব্যক্তি আল্লাহ রসুল বললেন মানা তা আনি ফাঁদা খালা জান্না আমার আশা আনি ফাঁকাদ আবা যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সেই মাত্র জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করবে সেই হলো আবা অর্থাৎ জান্নাতে যেতে অসম্মত তাহলে কোথায় যাবে কোথায় যায় বলে জাহান্নামে না তো জাহান্নামকে যেতে চায় নাকি যদি ভোটাভোটি করেন জাহান্নামের বাক্স খালি হয়ে যাবে এ একটা লোকও ভোট দেবে যে সারাদিন মদ খায় চুরি করে ঘুষ খায় সুদ খায় সেও বলবে আমি জান্নাতে যাব বলবে না এইখানে গিয়ে মানুষকে ধোকা দিয়েছে কিছু মানুষ মানুষ ধারণা করে নিয়েছে আমি মরব কিন্তু আমাকে উদ্ধার করবে অমুক আমি মরে যাব কিন্তু আমাকে আল্লাহ কাছে নিয়ে যাবে অমুক এই অমুক কারা তাদের বাহ্যিক একটা রূপ হিসাবে একদল মানুষ তাদের অনুসৃত সৎকর্মশীল ব্যক্তির মূর্তি বানিয়েছে মক্কা যে মূর্তিগুলো ছিল সব কিন্তু তাদের মৃত সৎ লোকদের মূর্তি অসৎ লোকের মৃত্যু কিন্তু কেউ রাখতো না নুহের আমলে যে মূর্তিগুলো ছিল তারাও ছিল সৎ লোকদের মূর্তি সেই মূর্তি পূজা ছাড়াইতে আল্লাহ নবী সারাটা জীবন গেল তারা ছাড়ায়নি তারা বলছে দোষটা কি মান আমাদেরফা আমরা ওদের এ বদত করি না বরং এই জন্যই করি যে আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দেবে হা উলা ইউসুফা আউলা ইন্দাল্লাহ ওরা আমাদের জন্য আল্লাহ কাছে সাফাত করবে সুপারিশ করবে এই অন্যের উপরে ভরসা করা যে চিন্তাধারা এটাই হলো শিরকি চিন্তাধারা হিন্দুরা মূর্তি সামনে রাখে মুসলমানরা কবর সামনে রাখে ছবি সামনে রাখে ভাস্কর্য সামনে রাখে প্রতিকৃতি সামনে রাখে এই অশ্লীলার তলব করা যে চিন্তাধারা এটাই হলো শিরকি চিন্তাধারা আমরা বসে আছি আমরা আমাদের যদি আমল কেউ ছিল ধরতাম যে আমার মৃত্যু করে আমার নেক আমল আমাকে জানাতে নিয়ে যাবে তাহলে কিন্তু সমস্যা ছিল না যখনই মনে করছে আমার আমলে কুল হবে না শর্টকাট রাস্তা হিসেবে কোনো অশিলা ধরে আমার জান্নাত পাওয়ার চেষ্টা করি হিন্দুরা মূর্তি পূজা করে মূর্তির অশিলায় মা দুর্গা মা কালী এদের অশিলায় জান্নাত চায় তাদের ভাষায় স্বর্গ চায় আর মুসলমানরা মার কাছে যায় না এরা বাবা অমুক বাবা অমুক বাবার কাছে যায় তাই না হিন্দুরা মায়ের পূজারি মুসলমানরা বাবার পূজারি অসংখ্য বাবা রয়েছে বিভিন্ন কবরে সেখানে গিয়ে তারা তাদেরকে খুশি করে আর তাদের এই সিস্টেম অফ থিওলজিকে বলে সুফিবাদ যারা দুনিয়া ত্যাগ করে সুফি হতে পেরেছে তারাই হলো ভালো মানুষ এই ভালো মানুষ হওয়ার ভান করেছে খ্রিস্টান বিশ্ব তারা তাদের পোপ পাদ্রীদেরকে চিরকুমার রাখে বিয়ে দেওয়াটাকে তারা দুনিয়াদারি মনে করে আর ওরা হলো সাধু দুনিয়ার ঊর্ধ্বে অথচ এই স্বভাব বৃদ্ধ কাজ করতে গিয়ে খ্রিস্টান বিশ্ব আজকে সারা পৃথিবীতে লজ্জিত হয়ে যাচ্ছে নিন্দিত 
হয়ে যাচ্ছে তাদের পোপ পাদ্রীদের এই সমস্ত গোপন কারবারগুলো সব প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে হিন্দুদের দেব দেবদের অবস্থা তাদের গুরুদের অবস্থা পত্র পত্রিকার সব ফাঁস হয়ে যাচ্ছে ঠিক মুসলমানদের একই অবস্থা হয়ে যাচ্ছে এই সমস্ত কারবারগুলো সাবধান বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচিত সুফি বাজিদ বোস্তামী নাম শুনছেন না বাংলাদেশের সুফি বলে আমরা এটাকে তার কবর আছে কোথায় কথা বলেন পাগল ইন্ডিয়া নিজের ঘরের খবর রাখে না আমাদের ডিপার্টমেন্টের এম এ পরীক্ষার সময় রাখেন বাসের প্রফেসর মারা গেছেন আমাদের উস্তাদ তিনি রাজশাহী গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন একটা আরবি ছাত্র তাকে আরবিতে মেলা কিছু প্রশ্ন করছে একটাও জব দিতে পারে না সে যে রাগ করেনি বলছে এই বলো তো শ্রীলঙ্কা কোথায় তো কেন স্যার বোম্বের মধ্যে আমাকে তো আজকে তাই মনে হচ্ছে আপনারা বাজেট বস্তু কি ইন্ডিয়া পাঠাই দিলেন ও তো আমাদের চট্টগ্রামে তো আসে তাই না যারাই চট্টগ্রাম যায় তারাই বাইশ বস্তু কবর একটু ঘুরে আসে দেখি না কি আছে ওখানে অথচ বিশ কোটি মানুষের এই দেশের কি একটা জ্ঞানী মানুষ নাই যে এই বাইশ বস্তু জীবনে বাংলাদেশে আসেনি বিস্তাম হলো ইরানের একটা শহরের নাম সে সেইখানে মরেছে সপ্তম হিজড়িতে সাতশো হিজড়ি পরে সাতশো বিশ হিজড়িতে আর কি করে বাংলাদেশে আসলো উনি গিয়েছেন ইরাকে গেলে একজন যুবক তাকে প্রশ্ন করছে কি আবু আজিদ বাইজিদ কিন্তু বলা ঠিক না নাম হলো আবু আজিদ বিস্তামে তুমি নাকি বড় সুভি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও বলো তুমি কেমন ধৈর্যশীল জবাব দিচ্ছেন পেলে খাই না পেলে সবর করি যুবকটা বলছে আর এ তো কুত্তাও করে তুমি কিসের সুফি বুঝতে পারছেন পেলে খাই না পেলে সবর করি এ তো কুত্তাও করে কুত্ত না পেলে খেতে না পেলে জীব বেরকে হা 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 করে করে না কি মানুষ ঘাটে লাভ দেয় আরে সুফি তো সেই হবে যে যখন পাবে না তখন তো শুক্রিয়া দেয় করবেই যখন পাবে তখন শুক্রিয়া দেয় করবে একটা যুবকের কাছে হেরে গিয়ে বাজি বসে বললেন হায় দুনিয়াতে আমাকে লোক কেন সুফি বলে আমার চেয়ে বড় সুফি তো এই তরুণ ছেলেটি খলিফা ওমর ইবন আব্দুল আজিজ মোজাদ্দ আহ্বাল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মোজাদ্দিদ চলেছেন তার লোক লস্কর নিয়ে রাস্তায় একটা কুকুর দেখলেন উন্নত মানের খাদ্য তার কাছে ছিল যে খাদ্যটা ছড়িয়ে কুকুর দিকে ফেলে দিলেন দিয়ে বললেন দেখো অফি আমিম হকুল্লিসাইলিওয়াল মাহরুম আল্লাহ বলছেন মুমিনের সম্পদে হক রয়েছে প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের কে বলে কুকুরটা বঞ্চিত আমি তাকেই খাওয়ালাম সে আল্লাহর সৃষ্টি এটাই ছিল মুসলমানদের রীতি আজকে দিনের কাজে মানুষের আগ্রহ নাই দুনিয়ার কাজে আগ্রহ আমার বাড়ির টাইলস করতে ফিট টাইলস ফিটিং পায়খানা ঘর করতে একটা টয়লেট করতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করি কিন্তু মসজিদ করার সময় সবার কাছে চাঁদা ধরি তখন কিন্তু আমরা টাকা দেই না ওটা আল্লাহর ঘর মাদ্রাসা করার সময় ভিক্ষা করতে হয় তখন টাকা নেই নিজের টয়লেট পায়খানা করবো একটা জায়গা হলো সারা জীবন বাঁশ গাছের গোড়ায় পায়খানা করেছে বাপ মারা আমাদের জঙ্গল মধ্যে পায়খানা করেছে তারপরে কলা শুকনো পাতা দিয়ে বাসনা দিয়ে ঘিরে পায়খানা ঘর বানিয়েছে তারপরে গর্ত খুঁড়ে উপর দিয়ে চাষের বেড়া দিয়ে পায়খানা ঘর করেছে আর এখন টাকা হয়েছে টাইলস ফিটিং পায়খানা নাহলে তোর টয়লেট পরিষ্কার হয় না তো লাইফটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন টয়লেটে বদনা নাই এখন সব কি বলে সব টিপলি ফসকে পানি করে এই সব কল কবজা বের হয়েছে ও নিয়মই অনেকে জানে না বিদেশে যে কি বিবাদে পড়ছে হোটেলগুলো থেকে এবং নতুন নতুন কল কবজা বের হয়েছে টয়লেটে তখন এত রিসার্চ আরে বেটা কবরে রিসার্চ করো না কেন যখন মরবে তো অন্তত বাঁচাবে কে সেখানে সব চলে আসবে মাল চলে আসবে সন্তান চলে আসবে 
থাকবে তুমি একা স্রেফ মাল তোমার আমল তোমার সামনে এসে বলবে আনা মাহালুকা আনা কামঝোকা আমি তোমার মাল আমি তোমার সঞ্চিত ধন এইবার যারা জাকাত না দিয়ে মরেছে যারা আল্লাহর পথে ব্যয় না করে মরেছে ওই সঞ্চিত ধন বড় অজগর সাপের রূপ ধারণ করে তার দিকে পেঁচিয়ে ধরে তাকে সবল মাত্র শুরু করবে আর খালি বারবার বলবে আনা মা লোকা আনা কান ঝোকা আমি তোমার সে রেখে আসা সঞ্চিত ধন আল্লাহ যে জমা মাল ও আদ্দাদা মাল জমা করেছিল খালি গনেছিল ব্যাংকে কত টাকা হলো এই লোকদের পরিণত হবে এই অত বান্দা সাবধান কোথায় ব্যয় করবে ওটা আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন তুই কোথায় ব্যয় করবে ধর্মের নামে অধর্ম হচ্ছে শীর্ষ বেদাতের চর্চা চলছে এসব জায়গা দেওয়া যাবে না দিলে ওই মাল আপনাকে সাপে পরিণত হবে আপনি জানছেন ভালো করে আপনার এই টাকা দিয়ে শীর্ষ বেদাতের প্রবৃদ্ধি লাভ ঘটবে কখনোই সই হাদিসের কথা তারা বলবে না কখনোই আপনাকে জান্নাতের রাস্তা দেখাবে না গত পরশু দিন আমাদের একটা লেখা বের হয়েছে ইনকিলাবে বড় দয়া করে আমার আর্টিলটা ওরা চেপেছে যাতে ইনকিলাবের পাঠক বড়ে তা নিচেই লিখেছে তারাবির সংখ্যা কত বিখ্যাত আল্লাম এবং মুফতি তিনি সহি আদি খুঁজে পান নাই মোসান্নাফ ইবনে আবি সাহেবার যত বাতিল মনকার জয়ীব মৌজু হাদিস তাই জমা করে নম্বর দিতে লিখেছেন ওই দেখা যায় বিশ্বাকার তারাবি তাদের মাদ্রাসা তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো কত উন্নত মানের যারা গিয়ে দেখছেন তারা এসে আমাদের গল্প করেছেন আমরা ওখানে যাই না আর এখন তো ইন্টারনেট সব দেখাই যায় কে শেখালো জাস্টিস সেন্ট মার্টিন সে জাহাজে বসে আছে বাংলাদেশের বিখ্যাত এক মাদ্রাসার বিখ্যাত এক মুরব্বী ছাত্ররা যাকে এক ডাকে আপনারা চিনবেন আগে তাকে কেউ চিনত না দুই হাজার তেরো সালের পাঁচই মে শাপলা চত্বরের এই অঘটন ঘটনার পর থেকে সারা বাংলাদেশ তাকে এক ডাকে চিনি চল্লিশ বছরের বিরুদ্ধ মানুষ এখন পর্যন্ত আহলাজির বিরুদ্ধে গাড়ি না দিলে তারা হজম হয় না তারই ছাত্র ওরা আমার কাছে দোয়া নিতে আসছে বলে বাবা তোর বোখারে যদি পড়ো বলে স্যার আমরা খতমে বোখারি করি দারুণ জমজমাট অনুষ্ঠান হয় আহলাদিসরা কিন্তু খত্ম বোখারি করে না ইদানিংকালে দেখছি কেউ কেউ চালু করে দিয়েছেন এবং তারা মাশা আল্লাহ এর মাধ্যমে দাতাদের হৃদয় আকর্ষণ করেছেন আমরা নদবাদে প্রতি বছরে খত্ম বোখারি হয় অনুষ্ঠান হয় না আমরা এক বিষয় গেলে রিয়া মনে করে এড়িয়ে চলি যাই হোক তাকে বললাম বাবা বোখারির তুমি তো নিঃসন্দ আরবি তো জানো আচ্ছা বোখারি থেকে আট টাকার তার আমি খুঁজি পাওয়া যায় হ্যাঁ স্যার আছে তো আল্লাহ রসুল কি কখনো আট টাকাতের বা এগারো বেতের তিন ধরে কি এগারো হচ্ছে না এর বাইরে কি কখনো তারাবি পড়েছেন তো তো হয়তো তো আয়ের সাথে বলছেন না পড়েন নাই তো তারাবি কি মসজিদে হয়তো না ঘরের মধ্যে হয়তো তাহার যদি তারাবি ঘরের মধ্যে হয় না তা আল্লাহ রসুলের ঘরের মধ্যে আমলটা কি তার বউ দেখছে না দুনিয়ার লোক দেখছে তার বউ আয়সা দেখেছে তা আয়সাই বলছেন মা কান রসুল্লাহাম জিদু ফির মতন এদা আশা রেখা আতা আমার রসুল রমজানের বা রমজানের বাইরে কখনোই এগারো কাজের ঊর্ধ্বে তার আমি পড়েন নাই তো তুমি কি তার ঘরের বউয়ের সাক্ষী গ্রহণ করবা না তোমার আমার সাক্ষী গ্রহণ করবা তো মাথা নিচু করে ফেলেছ হাদিসটা সহি না জহিব সহি নিঃসন্দেহে সহিব আল্লাহর কেতাবের পরে শ্রেষ্ঠ কেতাব হল বোখারি শরীফ আর সেইখানেই হাদিসটা রয়েছে আমরা সবসময় পড়ি তো তোমার নিজেরা পড়ো কয় রেখা আজ তো স্যার বিশ তো পড়ি আরও তিন যোগ করি তেইশ রাখাত হয় ওস্তাদিরা তো ওস্তাদিরা পড়ে আমাদের পড়তে বাধ্য করে বললাম ওস্তাদিদের বয়স এখন নব্বই পার হয়ে গেছে এখন আর হেদায়ত হবে না বুড়ো মানুষ হেদায়ত তো কমই হয় ইল্লা মাসা আল্লাহ আর মাওলানা সাহেবের হেদায়ত কম হয় ইল্লা মাসা আল্লাহ তোমরা ইয়ং মানুষ এখন মাওলানা হনি মুক্তি হনি সহায়ক হনি ছেলে মানুষ তোমাদের কাছে আমার একটা ছোট্ট উপদেশ নিজের মাথারটা খোলা রাখবা তোমার জ্ঞানেন্দ্রিয় উন্মুক্ত রাখো এটাকে যেন অন্তরেন্দ্রের কাছে বন্ধক দিও না মন যা চায় তাই করো না ওটাকে খোলা রাখো 
চোখটা খুলে দেখো হাদিসে কি আছে আর কোরআনের সুর হাসরের সাত নম্বর আয়াতটি পড়ো বলো আমার সাথে সবাই ছোট্ট আয়াত আমার রসুল তোমাদের যা নির্দেশ দেন তা গ্রহণ করো যা নিষেধ করেন তা বর্জন করো ছোট্ট কথা না এই আয়াত পড়ো আর ওই হাদিসটা বড় যেমন রসুল কখনই আগর রাখাতে উঠে তার আমি পড়েন নাই সারাটা জীবন তেইশটা বছর তিনি নবী ছিলেন কখনই পড়লেন না তাহলে আমার উস্তাদ আমাকে শিখাচ্ছেন তেইশ পড়তে হবে এগারো পরে লামু ঝাবিরা আমার পীর সাহেব আমাকে শিখাচ্ছেন এগারো পরে লামু ঝাবিরা ওরা সন্ত্রাসী ওরা জঙ্গি ওরা মানুষের কথা দুনিয়া সব করে ওরা উল্টা করে অত ওরা জঙ্গি তো চলবে না তোরা এইটা করো এখন তোমার কাছে আমি বিচার দিলাম বাবা শোনো তোমার জ্ঞানটা জিজ্ঞেস করো তুমি কোরআন হাদিস মানবে না হুজুর মানবে তো না ওস্তাদ জি আমাকে আবার স্যার বলছে স্যার আমি কোরআন হাদিস মানবো তুমি আমার সঙ্গে যেটা বললে এটা বাড়ি যেয়ে করার চেষ্টা করো তখন তোমাকে বাধা দিবে ওস্তাদ বাধা দিবে নিজের ডিগ্রি বাধা দিবে তোমার বাপ মা বাধা দিবে তোমার সমাজ সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে তোমাকে সৎ সাহস নিয়ে সেরকম আল্লাহ কাছে মাথা নত করে পবিত্র কোরআন ও সৈয়ার সে আলোকে জীবন গড়ার শপথ নিতে হবে তাহলে আশা করা যায় তোমার এই সৎ আমল তোমার এই সহি বিশুদ্ধ আমল হয়তো বা তোমাকে পরকালে ওসিলা হতে পারে কবে গেলে এই নেক আমল তোমার জন্য সাফাত করবে সে বলবে সে কোনো সাপ হবে না তোমাকে সবল মারবে না তোমার জন্য পুরস্কার দিবে সে বলবে আমি তোমার সে নেক আমল তুমি ঘুম কম নম কা নম অরউস নব বধু যেমন নাকে বাসর ঘরে আনন্দের সঙ্গে ঘুমিয়ে যায় হে মাইয়ে তুমি এমনি করে ঘুমিয়ে যাও তোমার আর চিন্তা করতে হবে না আমরা সবাই ওই মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করি যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জান্নাত থেকে ফেরস্তা এসে আমার রুহুটা নিয়ে যাবে যে মৃত্যুর পরে কবরে গিয়ে আমার আমার নামার হিসাবের পরপরই আল্লাহ পাক তার ফেরস্তার মাধ্যমে আমাকে বলবেন ঘুমিয়ে যাও নববধুর মতো এই ঘুম আর ভাঙবে না কেমতের দিনের আগ পর্যন্ত लक्ष लक्ष बसर तुम ऐसे तो कबर मध्य तुम हिसाब नाई मरते चाहिए मरण पर जानना चाहिए क्या मत आल्ला के देखते चाहिए এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা আহলাদিস আন্দোলন করি বা কোরআন এবং সৈয়দ হাদিস মেনে চলি এর বিপরীত যেটা হয় সে বিরুদ্ধে বলি বলেই আবু জেহের সাথে নাল্লা রসুলকে বরদাস্ত করে নাই এজবার আবু জেহারলে ঠিক তেমনি আমাদেরকে বরদাস্ত করে না মানুষ যা করছে আমাকে যদি তাই করতে হয় তাহলে কোরআন হাদিস কে জন্য আসলো দুনিয়াতে আপনারাই বলুন কোরআন হাদিস সত্য হবে না আমাদের ভোটের সিদ্ধান্তটা সত্য হবে এই এখানকার ইফতার মহিলের সমস্ত লোক যদি এক কথা বলে আর হাদিস যদি এক কথা বলে আপনি কোনটা মানবেন ইফতার মহিল লোকরা বলছে স্যার একটু সাবধানতা অবলম্বন করুন তিন মিনিট পরে ইফতার করুন আর স্টেজ থেকে আপনাদের সভাপতি সফিক বলছে তিন মিনিট কেন এক মিনিট সময় দেওয়া হবে না যেমনি সূর্য ডুববে তেমনি ইফতার করব কারণ আমার রসুল তাই করেছেন তাই বলেছেন কোনটা মানবেন डुबे ডোবেনি চার বার বলার পরে আল্লাহ নবী ধমক দিয়েছে শেষে ও নামলো সাতু মাখালো পানে দিয়ে আল্লাহ নবী ইফতার করলেন দেখা গেল যে উটের পিঠে বসে চাঁদ দেখা মানে ডোবেনি তখন নেমে গেছেন নামার পরে দেখা যাচ্ছে না অতএব তিনি সূর্য ডুবে গেলেন মনে করে ইফতার করলেন এই হলে ইফতারের নিয়ম রামরা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে সে বাতুল মকরা খতিব সাহেব বলে যে তিন মিনিট দেরি করতে হয় ইসলাম ফাউন্ডেশন ওরা সরকারি ফাউন্ডেশন হতে পারে ওরা আল্লাহর ফাউন্ডেশন না আল্লাহর ফাউন্ডেশন হতে সূর্য ডুবে সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করতে হবে দুনিয়া 
সমস্ত লোকে একদিকে বললো তো আমরা মানি না আমার রসুল আটকা যদি তার আমি পড়ে নাই আমরা তার বেশি পড়বো না बर्दास्त करते प्रचलित प्रथार विपरीत मन कर नाना विध गाली दे जंगी संगे थ कर मानुष तीन बार तुषारत कर ले ताकत देवन अजरा चाइना तादेक देवन ना शब्दां निजे विवेक दे कास्तरन अर्थ अल्लाह दी चापन के अर्थ बै अल्लाह पथे अपने कोट हबे इच्छा मत अपने अर्थ आयो कोट बरना इच्छा मत अपने अर्थ बै कोट बरना शेखनो अल्लाह हुकुम में निचोल तो हबे जिस आप प्रतिष्ठाने पवित्� नारायणगंज जिला संगठन के आंतरिक मुबारक प्रस्तुति सबा के धन्यवाद दी इफतार महबिले سابق شاہ جو گئے تھے کرا جنہ اکول قولی حاضر استقل اللہ علیکم ولی سائر المسلمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ